എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സംസ്കൃതി എഡ്യൂസ്റ്റേഷൻ കല്ലറയുടെ മറ്റൊരു കെമിസ്ട്രി ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നാം ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററായ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു മുഖ്യ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മുഖ്യ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഞാൻ തെറ്റാതെ പഠിക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ കുറിച്ചാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ ഷെല്ലുകളെ വീണ്ടും സബ്ഷെല്ലുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എനർജി ലെവലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സബ്ഷെല്ലുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോ മുഖ്യ ഷെല്ലിനെയും ഊർജ്ജനിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സബ്ഷെല്ലുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എ സബ്ഷെൽ ഈസ് എ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെൽസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റേഴ്സ് ആ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ പൂർണം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ നാല് ബ്ലോക്കുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിങ്ങനെ നാല് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നാല് എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബ്ലോക്കുകൾ അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് കെ ഷെല്ല് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് കെ ഷെല്ല് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്നും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ കെയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് മെയിൻ ഷെല്ലാണ് കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കെക്ക് ഒരു സബ്ഷെൽ ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് കെ അതുകൊണ്ട് ഒരു സബ്ഷെൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കും എസ് എന്ന പേര് കൊടുത്ത് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സബ്ഷെല്ലാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഒൺ എസ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഓൺനെസ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ സബ്ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺനെസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോട്ടുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ട് കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുക നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് കുറിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് മെയിൻ ഷെല്ല് കെ ആണ് അപ്പോൾ കെയുടെ സബ്ഷെല്ല് ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലായ കെയുടെ സബ്ഷെല്ലാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ല് അതിന് നമ്മൾ ഓൺനെസ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഓൺനെസ് ഓക്കെ ഓൺനെസ് ആണ് എ സബ്ഷെല്ല് ആ ഫസ്റ്റ് കെയുടെ മെയിൻ ഷെല്ലായ കെയുടെ സബ്ഷെല്ല് ഏതാണ് ഓൺനെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൺനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സബ്ഷെൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകൾ കാണാം രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര സബ്ഷെല്ലുണ്ട് രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നു രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളാണ് എസ് ആൻഡ് പി ഏതൊക്കെയാണ് എസ് പി ഓക്കെ എസ് എം പി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകൾ ആർക്കുണ്ട് കേക്കുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് സബ്ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു എസ് ഓർ ടു പി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ടു എസ് ടു പി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക അപ്പൊ ടു എസും ടു പിയും ആരുടേതാണ് എല്ലിന്റേതാണ് അടുത്ത് എം എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് ഷെല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേർഡ് സബ്ഷെല്ല് അതായത് തേർഡ് ഷെല്ല് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകൾ കാണപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എസ് പി ഡി ഏതൊക്കെയാണ് എസ് പി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി അതായത് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത് നാലാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ല് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് സബ്ഷെല്ലുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ നാല് സബ്ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്നെണ്ണം പരിചയപ്പെട്ട് കാണും അതായത് എസ് പി ഡി എഫ് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന നാല് സബ്ഷെല്ലുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ സൂ
എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് രണ്ടേ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് കെ അപ്പോൾ കെക്ക് ഒരു സബ്ഷല്ലേ ഉള്ളൂ കെയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് രണ്ടാണ് തന്നല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എസിലും എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത എല്ലിൽ നമുക്കറിയാം മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊള്ളാറുണ്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊള്ളാറുണ്ട് അപ്പോഴേ എല്ലുള്ള സബ്ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എസും പി യു ആണ് തന്നല്ലോ എസും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പി യു ഉണ്ട് മൊത്തം എല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് തന്നല്ലോ അപ്പോൾ എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് എസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എത്ര എണ്ണേ പോകുള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഓക്കെ ബാക്കി എട്ടിൽ രണ്ട് പോയി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നു പി യിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നു പി യിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ പി യിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ പി യിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ അപ്പോൾ എസിൽ രണ്ട് പി യിൽ ആറ് ടോട്ടൽ എത്രയായി എട്ടെണ്ണമായി അപ്പോൾ എല്ലിൽ എത്ര എണ്ണം തന്നെയാണ് എട്ടെണ്ണം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ തേർഡ് ഷെല്ലായ എമ്മിലേക്ക് പോവാം എമ്മിലെ മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എസ് പി ഡി ഏതാണ് എസ് പി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പൊ എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊള്ളും നമ്മൾ അതും പഠിച്ചതായിരുന്നു രണ്ടേ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ തന്നല്ലോ പി യിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് പി യിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ടോട്ടൽ എമ്മിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊള്ളും അപ്പോൾ എത്രയാണ് എസിൽ രണ്ടായി പി യിൽ ആറായി അപ്പോൾ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആയിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് എട്ട് പോയ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് പത്തെണ്ണം അപ്പോൾ പത്തെണ്ണം എവിടെ കൊള്ളാറുണ്ട് ഡിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് പത്താണ് അവിടെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എസിൽ രണ്ടായി പിയിൽ ആറായി ഡിയിൽ എത്രയായി പത്തായി ടോട്ടൽ എത്രയായി പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി തന്നല്ലോ അവിടെ എമ്മിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം പതിനെട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സബ്ഷെല്ലുകളായ എസ് പി ഡി എഫിൽ രണ്ട് ആറ് പത്ത് എന്നിങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം കിട്ടുന്നു നമുക്ക് പതിനെട്ട് എണ്ണം കിട്ടാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഷെല്ലാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഷെല്ല് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എത്ര സബ്ഷെല്ല് കാണപ്പെടും ഫോർ സബ്ഷെൽ കാണപ്പെടും തന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഫോർ സബ്ഷെൽസ് എൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ ഷെല്ലായി എന്നിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് പി ഡി എഫ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന നാല് സബ്ഷെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ തന്നല്ലോ പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി പതിനെട്ടായി എന്നിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടെണ്ണോ തന്നല്ലോ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാർക്ക് കഴിയാറുണ്ട് എന്നിന് കഴിയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര എണ്ണം വരും ബാക്കി പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ എവിടെ ഉൾക്കൊള്ളാറുണ്ട് എഫിൽ ഉൾക്കൊള്ളാറുണ്ട് അപ്പോഴ എസിൽ രണ്ട് പിയിൽ ആറ് ഡിയിൽ പത്ത് എഫിൽ പതിനാല് ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണം ആയി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോഴേ എന്താണ് എന്നിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എസ് പി ഡി എഫ് എന്നീ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ രണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനാല് എന്നീ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പഠിച്ചു വെച്ചു നോക്കുക എസിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് രണ്ടേ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളാറുള്ളൂ എസിൽ ഉൾക്കൊള്ളാറുള്ളൂ തന്നല്ലോ പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും ആറ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഏഴ് കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എത്രയേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ മാക്സിമം എത്രയേ പറ്റുള്ളൂ കപ്പാസിറ്റി എന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് ആറാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഡിയിൽ പത്തെണ്ണം വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട് ഡിക്ക് കഴിയാറുണ്ട് അടുത്ത എഫിൽ എഫിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എഫിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഇത് വച്ച് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നോക്കാം 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു ഷെല്ലായ ഒണ്ണസിൽ ഒരു സബ് ഷെല്ലായ ഒണ്ണസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഏതാണ് ഹേലിയം അറ്റോമിയം നമ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ കെ നമ്മൾ രണ്ടെന്ന് എഴുതും മെയിൻ ഷെല്ല് കെ രണ്ടെന്ന് എഴുതി സബ് ഷെല്ല് ഒന്നാമത്തെ സബ് ഷെല്ല് കെയുടെ സബ് ഷെല്ല് ഏതാണ് ഒണ്ണസ് തൊട്ട് താഴെ എഴുതി ഒണ്ണസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് എവിടെ കൊടുക്കണം എസിന്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒണ്ണസ് ടു എന്ന് നമ്മൾ എവിടെ കൊടുത്തു മുകളിലാണ് കൊടുത്തത് ഇലക്ട്രോന്റെ മുകളിൽ ഒണ്ണസ് ടു നമ്മൾ കൊടുത്തു കൊടുത്തില്ലേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒണ്ണസ് വൺ എന്ന് എഴുതി ഹീലിയം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഒണ്ണസ് ടു എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അവിടെ എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളാറുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളാറുണ്ട് കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് എസിന്റെ രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഹീലിയത്തിന്റെ കേസിൽ ഒണ്ണസ് ടു എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ എസിൽ ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ മൂലകം അറ്റോമിയം നമ്പർ മൂന്നായ മൂലകം ഏതാണ് ലിഥിയം ഓക്കെ ലിഥിയത്തിന്റെ അറ്റോമിയം നമ്പർ മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എല്ലിൽ തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ല് ഏതാണ് എൽ എൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ശേഷിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏതായാലും പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കെ എടുക്കുന്നു കെയുടെ സബ്ഷൽ ഏതാണ് ഒണ്ണസ് ആണ് കെയുടെ സബ്ഷൽ ഏതാണ് ഒണ്ണസ് ആണ് ഓക്കെ ഒണ്ണസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസിന്റെ മുകൾ നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്തു രണ്ട് എന്ന് എഴുതി ഒണ്ണസ് ടു എന്ത് എഴുതി ഒണ്ണസ് ടു എഴുതിയല്ലോ അപ്പോൾ സബ്ഷലില് എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊണ്ടു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊണ്ടു തന്നല്ലോ ഒണ്ണസ് ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഓക്കെ ഒണ്ണസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് അടുത്ത ഷെല്ല് ഏതാണ് എല്ലിന്റെ ആദ്യ ഷെല്ല് ഏതാണ് ടു എസ് ആണ് ടു എസ് അല്ലേ നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ മുകളിലേക്ക് നോക്കുക അത് നോക്കിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും ഓക്കെ തൊട്ട് അടുത്ത ഷെല്ല് ഏതാണ് ടു എസ് ആണ് ടു എസ് ആകുമ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം കൊള്ളും പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടു എസ് ഒണ്ണെന്ന് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യും തന്നല്ല അപ്പോൾ ഒണ്ണസ് ടു ടു എസ് ഒണ്ണെന്ന് കിട്ടി തന്നല്ല ഒണ്ണസ് ടു ടു എസ് ഒണ്ണെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അടുത്ത അറ്റോമി നമ്പർ നാല് ഏതാണ് അറ്റോമി നമ്പർ നാല് ബെർലിയൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ നമുക്ക് മെയിൻ ഷെല്ലിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ സബ് ഷെൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻ ഷെല്ല് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് എങ്ങനെയെന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം നോക്കിയുള്ളൂ അതായത് ഒണ്ണസ് ടു ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഷെൽ ഏതാണ് എസ് ആണ് ഒണ്ണസ് ആണ് അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒണ്ണസ് ടു ടോട്ടൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എസിന് കൊടുത്തു തൊട്ട് അടുത്ത ഷെല്ല് ഏതാണ് ഒണ്ണസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഷെല്ല് ഏതാണ് ടു എസ് ടു എസിൽ എത്ര എണ്ണം കൊള്ളും രണ്ടെണ്ണം കൊള്ളും ആ രണ്ടെണ്ണം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തോ കൊടുത്തു അതായത് ഒണ്ണസ് ടു ടു എസ് ടു എന്ന് കിട്ടി എന്ത് കിട്ടി ഒണ്ണസ് ടു ടു എസ് ടു എന്ന് കിട്ടി എന്ത് കിട്ടി ഒണ്ണസ് ടു ടു എസ് ടു എന്ന് കിട്ടി കിട്ടിയല്ല ഒണ്ണസ് ടു ടു എസ് ടു എന്ന് കിട്ടി കിട്ടിയല്ലോ അടുത്ത അറ്റോമി നമ്പർ അഞ്ച് എന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ട് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുന്നു ആ ഒണ്ണസ് ടു ഓക്കെ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം തന്നല്ലോ സെക്കൻഡ് സബ്ഷൽ ഏതാണ് ടു എസ് തന്നല്ല ടു എസ് എഴുതി അതിൽ എത്ര എണ്ണം രണ്ടെണ്ണേ കൊള്ളുള്ളൂ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എസിൽ എത്ര എണ്ണം രണ്ടേ രണ്ടാണ് അപ്പൊ ടു എസ് ടു കിട്ടിയല്ലോ ടു എസ് ടു ബാക്കി ടു എസ് കഴിഞ്ഞാലത്തെ ഏതാണ് ടു പി ആണ് തന്നല്ലോ ടു പിയിൽ എത്ര എണ്ണം കൊള്ളും ആറെണ്ണം കൊള്ളും പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഒന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ടു പി വൺ ഓക്കെ ടു പി വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സംശയമുണ്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത കാർബൺ ആറ് അറ്റോമി നമ്പർ ആറ് കാർബൺ തന്നല്ലോ കാർബൺ എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ
तलकर नमक ये ये तने ये बाप रे डाउट वाले तिल्ला ओके अब नो क्या टीम नंबर पंद्रह डे अन मैक्नीशियम नंबर अन मूल्य का अब यह फर्स्ट चले अतरे ना ऑनेस टू ऑनेस टू कोड़तो टू कोड़तो कोड़तो ऑनेस टू टू एस टू टू एस टू कोड़तो ये इंदा ना टू पी उन्ड टू पी उन्ड टू पी अतरे नम टू पी ले आर नम अब अतरे आई पत्तर नम तीर नो बाकी अतरे नो उन्ड रेंड नम शेषी की नोड शेषी की नोड पंद्रह डेले ओके रेंड नम शेषी की नोड अब नो एक उल्ल रेंड नम बाकी उन्ड उन्ड लो अब टू पी करने लाडते यदा नो इलेक्ट्रोणिकोणफिगेशनो उपयोग 3p ले, ओके 3p ले तो इलेक्ट्रॉन उगल कोल्लम, p ले आर अन्न कोल्लम, पक्ष नमला कहीं ले तो ये उल्लू, नमला कहीं ले नाल इलेक्ट्रॉन है उल्लू, आ नाल अन्न कोड़तू, अपने तो ये 3p फोर अन्न किटे, 3p फोर अन्न किटे ले, किटे, ये आठवें नंबर पादनेट, ओके नो कन नमला आठवें नंबर पादनेट � इलेक्ट्रोणुक प्रयोजन